இதுவரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ரேசன் அரிசி மட்டும் வச்சு நம்ம எப்படி சாஃப்டான இட்லி செய்கிறது தாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக பார்க்குறவங்க என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முழுக்க முழுக்க ரேசன் அரிசி மட்டும்தான் வச்சு எப்படி ரொம்ப சாஃப்டான இட்லி நம்ம செய்கிறது தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரேசன் அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரேசன் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேங்க அப்புறம் உளுந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு ஜவ்வரிசி பழைய சதம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம் எதுவுமே தேவையில்லை நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் மாவரிச்சு செஞ்சு பாருங்கள் இட்லி ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் தோசையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் ஏன்னா நம்ம பச்சரிசி சேர்க்கறதுனால தோசையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மொறுமுறுன்னு இருக்கும் நீங்கள் ரேசன் அரிசி தானேன்னு நினைக்காதீங்க இதில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா ரேசன் அரிசி மட்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரேசன் அரிசியோட நீங்கள் ஒரு டம்ளர் நல்ல அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் ஒரு டம்ளர் மட்டும் ரேசன் அரிசி சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் நல்ல அரிசி மூணு டம்ளர் ரேசன் அரிசி ஒரு டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம செய்கிற மெஷர்மெண்ட்டு தான் ஆனால் நான் இதுக்கு நல்ல அரிசி எதுவுமே சேர்க்காமல் நான் நேர் ரேசன் அரிசி மட்டும்தான் வச்சு நான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம்ளர் இந்த வந்து டம்ளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ டம்ளர் அளவு பிடிக்கிற டம்ளருங்க அதில் நான் நாலு டம்ளர் அரிசி சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு கிலோ ரேசன் அரிசி சேர்த்துக்கிறேங்க நல்லா ஃபஸ்ட்டு அரிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா புடச்சிருங்க இதில் கல் மண் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீக்கிட்டு நம்ம அரிசி வந்து நம்ம இட்லிக்கு ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ நாலு டம்ளருக்கு ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவுக்கு நான் வந்து பச்சரிசி சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த பச்சரிசியும் ரேசன் அரிசி தாங்க இதை நம்ம ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் இட்லி வந்து அந்த பழுப்பு கலரில் இல்லாமல் நல்லா வெள்ளையாக நல்ல அரிசியில் செஞ்ச இட்லி மாதிரி இருக்குங்க அதனால் நீங்கள் ரெண்டு மூணு கழுவு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கழுவிடுங்க கழுவிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கழுவாமல் வந்து ஊற வச்சுட்டு மாவு அரைக்கும் போது நீங்கள் வந்து கழுவுனீங்கன்னா அந்த மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பழுப்பு நிறமாக தான் இருக்கும் இப்போ இதை நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இதை ஒரு எட்டு மணி நேரம் நான் அரிசி ஊற வைக்க போகிறேன் நீங்கள் நாலு மணி நேரம்லாம் ஊற வைக்காதீங்க நீங்கள் எந்த அரிசி செஞ்சாலும் அரிசி கொஞ்சம் ஆறு மணி நேரம் ஆகுது அந்த அரிசி ஊறணும் அப்போ தான் நீங்கள் எந்த அரிசியில் செஞ்சாலும் இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் சில பேர் நாலு மணி நேரம் ஊறுனா போதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் வந்து இந்த அரிசி ஊறணும் முடிஞ்சனா நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட இந்த அரிசியை ஊற வச்சுக்கோங்க அரிசி மட்டும் ஊற வைங்க இந்த மெத்தடில் பேசிக்காக நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு நான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய உளுந்து வந்து நல்லா பொங்கி வரும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு முக்கால் டம்ளர் உளுந்து சேர்த்துருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் நல்லா அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணதுனால அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சரிசியும் புழுங்கரிசியும் நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து அரிசி ஊற வச்ச தண்ணியோடைய தண்ணியை லேசாக வடிச்சுட்டு நான் அந்த தண்ணியோடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிரைண்டரில் போட்டுக்கிறேன் என்னோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா வெட் கிரைண்டரு இந்த கிரைண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரை கிலோ பிடிக்கிறது நான் வந்து ஒரு கிலோ தான் இப்போ நான் போட்டு ஆட்டுறேன் அதனால் எனக்கு அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக அரைஞ்சிரும் அரிசியை போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு போய் நம்ம உக்காராமல் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க நம்ம கையை வச்சு வலிச்சுட்டு நம்ம மாவாட்டினோம்னா அரிசி சீக்கிரமாக மசிஞ்சிரும் இந்த மாதிரி ஒரு செப்ரேட் கிண்ணத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டம்ளரை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும்
நான் லிட்டை எடுத்துகிட்டு நான் இந்த மாதிரி நாள் வந்து கையை வச்சு நல்லா வலிச்சு விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற அரிசியும் நல்லா அறப்பட்டுரும் இன்னொரு டிப் சொல்கிறேங்க நீங்கள் அரிசி ஆட்டும்போது ஒரு சின்ன ஈர துணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மாவு அங்கங்கே தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதாவது வெளியே செதறிச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஈர துணி வச்சு நீங்கள் தொடச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து மாவு காஞ்சிட்டு அந்த இடம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு மாவு ஆட்டினா தடமே தெரியாது டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் நம்ம அந்த கல்லை மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரி இருக்குங்க ரொம்பவும் மாவு அரிசி மாவு வந்து நீங்கள் தண்ணியாக ஆட்டிடாதீங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தெளித்து ஆட்டுங்க அரிசி இப்போ நல்லா அறப்பட்டுருச்சு நான் இதை வலிச்சு எடுத்துக்கிறேங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிண்ணம் வச்சு நீங்கள் வலிச்சு எடுக்கும்போது மாவு வந்து எல்லா இடமும் தெரிக்காமல் இருக்கும் நமக்கும் வலிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அரிசி மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறக்குறோன்னு இல்லாமல் ரொம்ப மையவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் இட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா களி மாதிரி இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக வருங்க இப்போ அரிசியை வலிச்சிட்டேங்க இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக கல் மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும் மாவு அரைக்கும்போது பார்த்துக்கோங்க அந்த அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மாவு அரைக்கிறது அந்த இட்லி அரிசி வந்து குறகுறனும் இருக்கக்கூடாது மையவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் உளுந்த ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயமும் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இப்போ நான் உளுந்த ஆட்ட போகிறேங்க ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி உளுந்தாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொங்கி வந்துடும் அப்போ அரிசி கம்மியாயிரும் உளுந்து வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் அதனால தான் வந்து என்னோடது நம் நல்லா வந்து உளுந்து காண்ட்ற உளுந்து அதனால் நான் முக்கால் டம்ளர் சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட உளுந்த பொறுத்து நீங்கள் ஒரு டம்ளர் போடலாமா இல்லை முக்கால் டம்ளர் போடலாமான்னு பார்த்துக்கோங்க உளுந்து அதிகமாகிட்டாலும் இட்லி வந்து சப்பையாகி வரும் உளுந்து ஆட்டுறதும் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம கையை வச்சு அந்த ஓரத்தை வலிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளித்து ஆட்டுங்க அப்போ தான் உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்கி எலும்பி வரும் ஆல்ரெடி தண்ணியை ஊற்றிட்டு நீங்கள் வலிக்காமல் ஓட விட்டுட்டிங்கன்னா மாவு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பொங்கி வராது இந்த மாதிரி கையை வச்சு அஞ்சஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க அந்த ஓரத்தை நல்லா வலிச்சு விட்டுட்டு தண்ணி தெளிச்சு தண்ணி தெளித்து ஆட்டுங்க உளுந்து குறைஞ்சது ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம்னாவது ஆட்டணும் அப்போ தான் அந்த உளுந்து வந்து நல்லா பொங்கி வரும் பாருங்கள் அந்த கிரைண்டருக்கு மேலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய உளுந்து நல்லா பொங்கி வருது இப்போ உளுந்து நல்லா ஆட்டியாச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு மெத்தட் சொல்கிறோம் உளுந்து மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் போடும்போது கொஞ்சம் எடுத்து போடும்போது அந்த உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் கீழே இறங்க அந்த உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்து தண்ணியில் போடும்போது அந்த உளுந்து நல்லா மிதக்கணும் அப்போ இந்த உளுந்து நல்லா அறப்பட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் எவ்வளோ அமுத்துனாலும் அது த கீழே போய் உட்காரக்கூடாது அடியில் போய் மிதந்துட்டே இருக்கணும் அதுதான் பக்குவம் இப்போ நான் அரிசி உளுந்தையும் வந்து கரைக்க போகிறேன் நான் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க கல் உப்பு சேர்த்து நீங்கள் மாவு கரைச்சிக்கோங்க மாவு கரைக்கும் போது கரண்டி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம கையை வச்சு மாவு கரைக்கும் போது இட்லி இன்னும் சூப்பராக வரும் அப்போ தான் அடியில் உள்ள அரிசி மாவும் சேர்ந்து நல்லா அந்த உளுந்தோட மிக்ஸ் ஆகி நல்ல மாவு பொங்கி வரணும் இப்போ மாவை நல்லா கரைச்சாச்சுங்க நான் இதை வந்து ஓவர் நைட் வந்து புளிக்க விட போகிறேன் இது பனிக்காலன்றதுனால மாவு நல்லா புளிக்கணும் அதனால் நான் இதை ஓவர் நைட் வந்து நான் புளிக்க விட போகிறேன் அப்போ தான் மாவு புளித்தாதான் காலையில் இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வரும் வெயில் சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு ஆட்டினதுக்கப்புறம் சூடு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம் தேவையான மாவை மட்டும் நீங்கள் வெளியில் எடுத்து புளிக்க வச்சு நீங்கள் இட்லி வார்த்துக்கலாம் மாவு ஆட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கீ ஏனமோ தட்டை வச்சுட்டிங்கன்னா மாவு பொங்கி கீழே ஊற்றாது இப்போ மாவு எந்தளவுக்கு புளிச்சிருக்குன்னு பார்ப்போங்க 
இது பனி காலன்றதுனால அந்த கிண்ணத்திலலாம் விழுகல இது வெயில் காலமா இருந்தா நல்லா புளிச்சிருக்கும் இப்ப மாவு நல்லா சூப்பரா பொங்கிருச்சு இத நாம அப்படியே எடுத்து இட்லி ஊத்திடலாம் நான் பொங்கி இருந்த மாவு வந்து கரண்டி வச்சு கலந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இட்லி ஊத்திக்க போறேன் இந்த மாவுல வந்து தோசையும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா வருங்க இப்ப இட்லி தட்டல இட்லி மாவு ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் இட்லி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இட்லி நல்லா வெந்திருச்சுங்க இந்த மாதிரி கை வச்சு பாக்கும்போது கையில ஒட்ட கூடாது सपोज உங்களுக்கு கை வச்சு பார்க்கற பழக்கம் இல்லனா நீங்க கத்தி வச்சோ இல்ல ஸ்பூன் வச்சோ பாக்கும்போது அந்த ஸ்பூன்லயே கத்திலயே வந்து மாவு ஒட்டாம இருக்கும் அதுதான் வந்து இட்லி வெந்திருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்லி எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஓரத்துல வந்து தண்ணி தெளிச்சிட்டு பேக் சைடும் திருப்பி இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சிட்டு ஒரு 30 செகண்ட் அப்படியே இத விட்டுருங்க நீங்க தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் உடனே வந்து துணியை எடுத்தீங்கனா அந்த துணியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்லி ஒட்டிக்கும் இப்ப பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான முளுக்க முளுக்க ரேசனர்சிலேயே செஞ்ச இட்லி ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்குது பாருங்க நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் இட்லி இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா வரும் இட்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்ததுனா என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி